ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിൽ എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊരു വെബ് പേജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെന്താണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ അത്യാവശ്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വെബ് പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എച്ച് ടി എം എലും അതേപോലെ അതിന് ഡിസൈനിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സി എസ് എസും അതേപോലെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് സ്വഭാവം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അതെന്താണ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്നും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിംഗ് എക്സാംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം എന്നുമാണ് തുടർന്നു വരുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും തുടക്കക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസ് അതായത് ഈ മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷണൽസുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡും അതേപോലെ ഡൈനാമിക്കുമായിട്ടുള്ള വെബ് പേജുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതേപോലെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ആൻഡ് ക്ലോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ആണ് അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ പെടുന്ന പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ അധികം കോഡിംഗ് ഒന്നും വരുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് കോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ കോഡ് നമുക്ക് മറ്റു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൈലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എംബഡ് ഇൻ ബ്രൗസർ അതായത് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എംബഡ് ഇൻ ബ്രൗസർ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രൗസർ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റി വരും ഓക്കെ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒട്ടനവധി എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സും ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമ ഒപ്പേറ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില ഫയർഫോക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗസർ പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ബ്രൗസറുകളിലും ബിൽഡിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ബ്രൗസറും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് അതായത് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കോഡുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിലേക്ക് കോഡുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മളിതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെ
ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വെബ് പേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് വാലിഡേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാലിഡേഷൻസ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡ്രോ ഡ്രോ ഡ ഡൈനാമിക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെനു ഒക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് താഴോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൗസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡേറ്റും ടൈമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒട്ടനവധി വെബ് പേജിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പോപ്പപ്പ് വിൻഡോയും അതേപോലെ തന്നെ ഡയലോഗ് ബോക്സും അതായത് അലർട്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് കൺഫേം ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രോംപ്റ്റ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേന് ക്ലോക്ക് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ടൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ ജാവാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇതിലെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത